Also viele Teile, die in die Inspektion Wartung fallen, Öl, Zündkerzen, Zündspulen, Luftfilter, sind ja vom Tuning direkt betroffen. Das heißt also, die werden deutlich stärker belastet, sind auch normalerweise nicht die Originalteile des Herstellers. Gerade bei größerem Tuning brauchen wir andere Zündkerzen, anderen Luftfiltereinsatz und solche Sachen und spezielles Öl verwenden wir ja auch. Porsche schreibt vielleicht einen Wartungsintervall von 30.000 Kilometern vor, was bei dem Serienauto mit 480 PS beim 997 Turbo zum Beispiel auch natürlich absolut ausreicht. Wenn ich jetzt aber so ein Auto auf 1000 PS umbaue, sage ich dem Kunden maximal 10.000 Kilometer, weil das nämlich speziell bei Tuning-Fahrzeugen doch stark von dem abweicht, was der Hersteller des Originalfahrzeugs, in dem Fall ja Porsche, äh, vorgibt. Wenn sechs Zündkerzen, die vielleicht, weiß ich nicht, 150 Euro kosten plus Montage, äh, wenn ich irgendwann auf der Autobahn fahre und das Auto mal weil eine Kerze verschlissen ist und man Zündaussetzer hat, nicht nur nicht richtig fährt, sondern auch noch dem ganzen Motor schadet, das ist doch besser, ich mache nach 10.000 Kilometern Inspektion, bin immer auf der sicheren Seite, mein Motor hält ewig und ich habe immer volle Leistung. Es gibt eben auch genug, die sich dann entweder nicht dran halten, weil sie sagen, Porsche äh, 30.000 steht da, dann mache ich das auch nur so, tut man sich selbst keinen Gefallen mit. Gleiches gilt fürs Öl, sagen wir auch maximal 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr, je nachdem was erst erreicht ist. Aus einem einfachen Grunde, man denkt immer Öl, einfach eine Flüssigkeit, die kommt da rein, fertig. Das Öl verändert sich mit der Zeit. Das Öl ist nur deshalb Öl, weil die Moleküle im Öl besonders lang und besonders stabil sind. Deshalb hat es eine Schmierwirkung. Diese Moleküle, diese lang im Öl, verändern sich aber nicht nur durch den Gebrauch des Öls, also das heißt, es wird belastet durch, durch äh, Druck und Temperatur und alles. Es verändert sich auch einfach über die Zeit. Das heißt, die Moleküle werden mit der Zeit immer kürzer. Das heißt, die Schmierfähigkeit, auch wenn ich das Öl jetzt einfach nur ein Jahr oder zwei Jahre im Motor stehen lasse, ist deutlich schlechter, als wenn ich Neues reinfülle. Wir verwenden ein etwas dickeres Öl. Bei uns sind ja die Drücke aufgrund des hohen Ladedrucks und äh, der hohen Leistung sehr groß. Deshalb habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Öl, was noch mehr Schmierwirkung hat, also etwas zäher ist. Ich nenne das immer honigartiger und nicht so wasserartig wie ein normales Öl. Äh, Qualität ist 10W60. Das sagt eben aus, dass die Viskosität höher ist und, und, und die äh, Festigkeit höher ist. Als äh, optischen Punkt äh, dabei gleich zu sehen, wenn der Motor warm ist und im Leerlauf läuft, hat man mit einem normalen Öl etwa 1 Bar Öldruck. Mit unserem Öl im Schnitt 2 bis 2,5 Bar. Also deutlich mehr Öldruck. Mehr Öldruck heißt mehr Sicherheit in den Lagern, Motor hält länger, alles ist besser. Die Reibung ist etwas höher, ja. Rein leistungstechnisch gesehen verlieren wir bestimmt 3 oder 5 PS, auch egal bei welchem Motor. Also es sind immer diese 3 bis 5 PS, weil die Reibung einfach höher ist. Der Sicherheitsfaktor ist mir in dem Fall aber viel, viel wichtiger und dass die Motoren dadurch deutlich länger halten. Und um auch da immer auf Nummer sicher zu gehen, weil man will ja den einwandfreien Betrieb des Motors zu 100% sicherstellen, sagen wir ein Jahr oder 10.000 Ölwechsel. Ja, Ölwechsel, gut, beim Porsche sind es 10 Liter, sind schnell 3, 4, 500 Euro. Aber was ist 500 Euro verglichen mit Motorschaden, wenn die Kurbelwelle kaputt ist und ein Pleuel abreißt und der Motorblock ein Loch hat, dann bin ich bei 35.000 Euro. Der Serienluftfilter ist ein Papierluftfilter der äh, weltweit gut funktioniert, im Sand der Sahara, wie äh, in, in Alaska und in Deutschland und überall, weil er hat eben maximale Filterwirkung. Der Motor bleibt irre lange super sauber von innen. Dadurch, dass er aber so sehr, sehr dicht ist, weil er auch die kleinsten Partikel filtert, hat er auch einen recht hohen, hohen Strömungswiderstand. Um jetzt aber maximale Leistung aus dem Motor rauszuholen, macht es da durchaus Sinn, einen anderen Luftfilter einzubauen. Sie filtern etwas weniger gut. Die Filterung oder die Filterleistung wird aber doch deutlich erhöht, weil die sind nicht einfach nur aus Baumwolle, sondern auch noch mit Öl getränkt. Und diese Kombination aus Stoff und Öl, das filtert dann doch eine ganze Menge Staub und Kleinstpartikel da raus. Das heißt also die Filterwirkung, ich weiß nicht wo sie liegt, vielleicht ist sie bei 75 Prozent des Papierfilters, aber der Durchlass ist eben entsprechend größer, deshalb müssen wir die Dinge einbauen. Die werden dann auch alle 10.000 Kilometer ausgewaschen oder gewechselt, je nachdem, was der Kunde möchte. Es gibt ja eine ewig lange Checkliste dann dazu, ja, also Innenraumfilter und äh, Beleuchtung, äh, was gibt es da alles, Klimaanlagentests. Ich weiß gar nicht, wie lang die Liste da ist, aber die ist schon relativ lang. Klar wird das alles durchgetestet. In Abhängigkeit davon, bei welchem Kilometerstand sich das Auto befindet, kommen dann auch noch Sachen wie Kupplungstest und äh, Motordichtigkeit und Kompressionstest und solche Sachen dazu. Die unterscheiden sich aber eher wenig von den äh, Porsche-Vorgaben. 
Das heißt, das macht man dann einfach alles mit, laut Porsche Liste. Dann hat man alles abgearbeitet und dann ist alles gut. Also das ist das äh, zum Thema Service, Inspektion. Wichtiges Thema, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade wenn man sagt, äh, ich möchte ja auch lange was davon haben.